Tekrar merhabalar. Şimdi while döngü yapısı ile ilgili örneklere devam ediyoruz. Bir önceki örneğimizde çarpım e, bir sayının 2'nin binden büyük ilk üstelini bulmuştuk. Şimdi ise 1 ile 100 arasındaki sayıların tek ve çift diye işaretleyen bir program örneği üzerinde duracağız. Örneğimizde sayılar 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Bunları tek çift tek çift şeklinde yanlarına işaretlemesini istiyoruz. Bunu yapmak için öncelikle yine her zaman olduğu gibi program şablonumuzu oluşturacağız. Yeni bir sayfa açıyoruz. Programımızdan ilgili kısımları alıyoruz buraya. Daha sonra yine buradan program şablonumuzu oluşturduk. Başına da programımızla ilgili açıklamaları ekliyorum. Şöyle şurayı alacağım. Buraya ekledim. Şuraya olsun. Bunu da bir kaydetmekte fayda var. Şöyle kaydedebiliriz. Evet kaydettik çalışıyor. Şimdi bunun içini dolduracağız. Program yazarken en tercih edilen yön, yöntem programı baştan sona doğru yazmak değil. Programın en basit halini, ilkel halini yapmak daha sonra programımızın özel spesifik hallerini ortaya çıkarmak yapmasını istediğim şeyleri yaptırmaktır. Bunun için programımızda öncelikle bu sayıları bir ekrana yazdıralım. Daha sonra tek çift işaretlemesini yaptıralım diyoruz. Bir while döngüsü kullanacağız. Burada sayı diye bir değişken tanımlayabiliriz sayı küçük eşit 100 diyebiliriz buraya. Daha sonra döngünün içini oluşturacağız. Yani döngünün içinde birden çok ifade olduğu için bunu küme parantezler içine almakta fayda var. Döngü içine girdiğimizde sayı değerinin sürekli değişeceğini 1, 2, 3 şeklinde birer birer artacağını bildiğimiz için buraya bir döngü devam koşuluyla uyumlu bir şart eklememiz lazım. Bu da sayı eşittir. Sayı artı 1 ile yapılabilir. Yani sayı değerini her defasında 1, 1, 1 artıracak. Bundan önce sayı diye bir değişken tanımladığımıza göre bu değişkenin türünü de baştan belirtmemiz gerekiyor. İşte bunu init türünde belirtebiliriz. Yine türünde belirttiğimiz bu sayının başlangıç değeri 1, 2, 3 diye devam ediyor. 100'e kadar gidiyor. Öyle ise eşittir 1 diye baştan belirtebiliriz. Böyle çalıştırdığımızda herhangi bir şey görmedik. Çünkü ekran çıktısı vermedik. Vahil döngüsü içerisinde tanımlandı. Eğer burada bir sorun olsaydı sonsuz döngüye girecekti. Ama sorun yok. Şu an güzel çalışıyor. Dediğimiz gibi bu sayıları da ekrana yazdırabiliriz. Printf yazdıra, yazdırırsak bir alt satıra geçsin. Biraz boşluk bıraksın. Sonra buraya sayı yazacak. Yüzde D sayımız. İşte bununla ilgili değişken de sayı değişkeni Bunu ekrana bu şekilde yazdıralım. Tekrar F11'e bastık. Evet, sayılarımız şu an ekranda hepsi bulunmakta. Şimdi bu sayıların tek mi çift mi olduğuna karar vereceğiz. Bunun için modüler aritmetik kullanabiliriz. Modüler aritmetikte girilen herhangi bir sayının örneğin 5 gibi bir sayının ikiye bölümünden kalan bir ise tek sıfırsa çift demektir. 
Öyleyse bu bizim sayımız. Sayının ikiye bölümünden kalan bulabiliriz. Kalan eşittir sayı mod 2 dediğimizde sayının 2'ye bölümünden kalan. Tabi kalan değerini burada tanımladığımıza göre bunu yukarıda da hangi türden olduğunu belirtmemiz lazım. Bunu şöyle init türünde olduğunu burada belirtebiliriz. Kalan bu durumda kalan sıfırsa çift sıfır değilse tek anlamına gelir. Öyleyse bunu burada if kalan eşittir. iki tane eşittirle ifade ediyoruz. Bu bir önerme. Önermenin doğru ya da yanlış olabilir. Kalan sıfırsa bu şu demek çift demektir. Yani şöyle şunu alıp buraya ekleyebiliriz. Ve sayı çift şeklinde belirtebiliriz. Değilse zaten çift değilse tek bir şart kalıyor. Tektir. O zaman buraya tek diyebiliriz. Böyle biraz daha boşluk bırakmakta fayda var sanki. Böyle alt alta gelsin. Şimdi çalıştırırsak programımız sayıları tek çift tek çift tek çift şeklinde işaretledi. Bunu da böylece yapmış olduk. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda bu tek çift sayıları ekranda e, kolon halinde yazmayı inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.